Hi friends, good morning. Today we learned uh, that what is the work of mandal. Yes, there are <clears throat> several activity and experiment performed by the mandal. And first experiment is one gene experiment. What is one gene experiment? It is also called a mono hybrid experiment. Otherwise, inheritance of one gene. <clears throat> now, what is the inheritance inheritance of one otherwise single gene first basic information i will give you basic information that <clears throat> uh, your protein like a keratin protein is based on pad of gene melanin protein is based on pad of gene insulin which is synthesized in your pancreas it is the product of one gene any pad of gene that means any characteristic of animal or plant is based on based on yes pad of gene good uh, the first experiment by mendel is based on some hypothesis like uh, he used to the tall he used the tall plant and he used tall plant and the small plant and we will tell that dwarf this dwarf plant and it is the tall plant the gene which is responsible for tallness is capital T and capital T and the gene responsible for dwarfness is small t and small t. You can see in this figure. Now, capital T, capital T. I will use black marker. Yes, it will be easy for you to understand. Okay, now capital T, capital T and small t, small t. It is hybridization. You have to give answer that it may be self-pollination or cross-pollination fine cross-pollination why both gene in parent generation it is p generation p for parent generation these both are from this tall plant and from this dwarf plant single single chromosome will be entered into gyrot yes capital T and small t, capital T and small t. You can see in this figure. Now, <coughs> capital T and small t. Now, here four possibility hai. Kitni? Ya capital T, small t ho sakta hai. Yani first, first. Otherwise, first, second. Jaigod banane mein wo bhi use ho sakta hai. Otherwise, second and first. Second and second. But in all four possibility, the capital T and small t is the result of zygote and result of plant. One concept in this point that it is F1 generation. Yes, it is F1 generation and now there are many possibility in F1 generation that plant may be of tall or plant may be short. But the result conclusion was made that the plant which is generated in F1 generation which was the tall yes which was tall it is the characteristic of this plant some scientists told that the plant which is 10 feet and it is 5 feet it may be 7.5 but no this plant this plant is the tall plant why because capital t and small t capital t and small t that means capital t is dominant and small t is recessive yes it is dominant and it is recessive though characteristic is for tallness and from f1 generation capital t and small t you can see in this chart capital t 
and capital D and small d. यहाँ पे आपको समझना है कि capital D small d cross capital D small d. ये क्या हुआ? Cross pollination या self pollination? Yes, fine. Self pollination. Why? Because capital D small d, capital D small d. Gene and gene are same, right? In a तो यहाँ भी याद रखना है कि कोई भी एक मां एक सेल ले लो और कोई भी एक जो आप मेल गैमेट्स ले लो कैपिटल डी अब एप टू जनरेशन जो है एप टू जनरेशन में यहाँ पे आपको एक प्यूनेट स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा प्यूनेट वाज दी साइंटिस्ट दिस प्यूनेट स्क्वायर वाज गिवन बाय हिम एंड इन एप टू जनरेशन देर आर फोर पॉसिबिलिटी हाउ फोर पॉसिबिलिटी दैट इट इज सपोज मेल गैमेट and it is the female gamete now aapko identify karna hai ki male and female gametes jo hai yahan pe aise draw karenge ki bhai ye male and ye female capital t and small t dekhna hai aapko ye capital t small t now in female gamete capital t and small t so now you can combine these gametes with each other so this way capital t capital t both are dominant no issue for recessiveness dominance so plant is tall yes yahan kya hoga capital t and one gene is from small t even if one is capital and one is small Plant is plant become tall. That means that means it is dominant against small t. Capital T is dominant against small t. Is it clear, friends? Okay. Now, what is situation at this square? Capital T and small t means it is also the tall plant. But in last unit square. Both genes are recessive, so plants became small. Okay, now you can say that phenotype, phenotype, phenotype in this monohybrid experiment or single gene inheritance is the three gem one. Why three gem one? Three is tall plants. and one is small plant okay but it is the question for guchcat but question for need is on the board look at the question which is the genotype which is the genotype in this single gene inheritance yes friend it is antique and you have enjoy this one gem two gem one now the b question is that why it is one gem two gem one because genetically one chromosome is small t small t one is capital t capital t it is paired of chromosome but two gene paired is capital t small t capital t small t so it is called a genotype one gem two gem one But phenotype, what is phenotype? There three plants are tall and one is dwarf, yani short, yani small. So it is the characteristic phenotype shows the characteristic, but genotype so that gene of that plants. Is it clear, friends? Okay. Now, first of all, mono hybrid experiment, otherwise inheritance of single gene. ये जो चार्ट है एकदम इजीएस्ट है ये कंप्लीट करके कंप्लीट करना है आपको एंड देन ब्रिटेन में व्हाट्सएप पे सेंड करना है ओके आपके पास अभी एक बार देख लो एंड रफली मुझे लिख के दिखाना है ओके फर्स्ट आफ्टर थ्री मिनट इट शुड बी कंप्लीट नाउ वी विल स्टार्ट द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन यस इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन शायद आपको गौर पे दिखा है ना दे बट चलेगा वाई इट्स कॉल्ड सिंगल जीन एंड वाई इट्स कॉल्ड टू जीन 
ये एक मेन पॉइंट है कंसेप्ट है वाई इट्स कॉल्ड सिंगल जीन इनहेरिटेंस बिकॉज इन दिस ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक इज यूज कैसे हाइट का कैरेक्टर यूज हुआ है कैसे तो आप देख सकते हो कि भाई हाइट लॉन्ग हो या डाफ हो लॉन्ग एंड शॉर्ट लॉन्ग एंड शॉर्ट दैट मीन्स दैट मीन्स यहाँ पे सिंगल जीन कैरेक्टरिस्टिक बट इन टू जीन एक्सपेरिमेंट इन टू जीन एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे जो सीड है उसके दो कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करना पड़ेगा कैसे कंपेरिजन करोगे तो भी हम समझेंगे कि देखना है फर्स्ट देर आर वी विल स्टडी अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक दैट सीड इज विथ कैपिटल आर कैपिटल आर जीन दैट मीन्स राउंड जो सरफेस है वो कैसी है राउंड है राइट एंड द कलर स्मॉल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर फॉर ब्रिंकल्ड यस याद रखना है ब्रिंकल फॉर द सरफेस विच इज रफ एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई मीन्स ग्रीन यस दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी दिस इज पी जनरेशन पी फॉर पेरेंट्स पी फॉर पेरेंट्स अभी हम यहां क्या करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन तो ये जो जीन है कैरेक्टरिस्टिक है मैं वही पे लिख देता हूं कि स्मॉल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई मीन्स ब्रिंकल ब्रिंकल एंड ग्रीन ओके यहां पे क्या है राउंड एंड येलो दिस इज दी फर्स्ट जनरेशन यानी पेरेंट्स जनरेशन आपको दिखाई दे असली थोड़ा ऐसे ओके बॉर्ड पे सब क्लियर दिखाई देगा आपको ओके फाइन चलो This is the P generation. Now we will see the F1 generation, and then we will study about F2 generation. First of all, during F1 generation, यहाँ पे क्या होगा? तो आपको यहाँ पे meiosis का study करना जरूरी है, क्योंकि meiosis के through ही आप समझ पाओगे कि भाई ये क्या है, क्योंकि यहाँ F1 generation है, तो ये F1 जनरेशन में ये क्या हो सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई चलो देन यहां से एक जीन ले ले तो यहां हम लिखेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई बराबर यहां कितनी पॉसिबिलिटी है तो यहां पे पॉसिबिलिटी कितनी है या फोर पॉसिबिलिटी इन एक्स सेल एंड फोर पॉसिबिलिटी इन मेल गैमेट्स तो वो पॉसिबिलिटी हम यूनिट स्क्वायर में दिखाएंगे वो एफ टू जनरेशन में अभी हमारे पास स्पेस नहीं है तो मैं सीधा यहां एफ टू जनरेशन आपको समझाऊंगा तो एफ टू जनरेशन यहां पे कैसे होगी तो एफ टू जनरेशन में हम लिखेंगे यहां पे मेल ओके देन यहां पे हम लिखेंगे कि भाई फीमेल गैमेट्स यानी एक्स एल कौन कौन पॉसिबल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे इतने तक लिखूंगा ओके okay, दिखाई देगा फाइन चलो ये क्या है तो कैपिटल आर कैपिटल वाई सुनना है परफेक्टली देन कैपिटल आर एंड जो स्मॉल है वो मैं रेड कलर में लिख रहा हूं स्मॉल वाई नाउ स्मॉल आर देन कैपिटल वाई देन स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई सुनना है क्लियर समझना है क्या मैंने रू किया अब ये क्यों हुआ ये क्यों हुआ तो याद करो इलेवन स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर या सेल डिवीजन मियोसिस क्या हुआ है तो क्रोमोसोम में हमने देखा था यहां पे मैं ड्रू कर रहा हूं कि ये क्रोमोसोम है मियोसिस होगा तब क्या होगा मियोसिस होगा तब ये क्रोमोसोम यहां से कहा जाएंगे तो देखना है आर एंड आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई देन यहां आप स्टडी करो तो स्मॉल आर स्मॉल वाई देन स्मॉल आर देन का फाइन और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ गया तो लाइक वाइज दिस मियोसिस रिएक्शन द क्रोमोजोम विल बी इंटर एक्सेंजेंट इट विल कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन यस सो 
अब आपको पता होना चाहिए कि भाई ये गैमेट्स ये अलग अलग चार टाइप के गैमेट्स क्यों है समझे और सेम इन फीमेल गैमेट कैपिटल आर कैपिटल वाई देन कैपिटल आर देन स्मॉल वाई देन स्मॉल आर देन कैपिटल वाई देन स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई क्लियर ओके टू थ्री फोर वन टू थ्री एंड फोर ओके चलो अभी तीन चार स्क्वायर में मैं लिखने वाला हूं कि भाई कौन क्या होता है तो आर एंड आर यहां पे देख सकते हो जाइगोड बनेगा ना वो यहां लिखते हैं कि यानी यानी सिक्सटीन टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी कि जो सीड है ऐसा पेरेंट्स था देन एप वन जनरेशन में देन फिर से सेल पोलिनेशन किया एंड एप टू में देर आर सिक्सटीन पॉसिबिलिटी ड्यू टू मिओसिस तो ये ब्लॉक में क्या लिख रहे हो बस ये आर 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 ज्वाइन कर दिया नहीं दिस आर दी पॉसिबिलिटी फॉर जाय गोड एंड जाय गोड के बाद सीड बनेगा तो ये पॉसिबिलिटी सीड की है ओके इन एप टू जनरेशन देखो क्या होगा यहां से आर आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई बोलो कैसा यहां पे कैरेक्टरिस्टिक ये तो जीनो हुआ फिनो क्या होगा यस राउंड एंड येलो राइट राउंड एंड येलो यहां पे मैं लिख रहा हूं आर फॉर राउंड एंड येलो आर वाई लिखूंगा बराबर आपको समझ लेना है आर वाई मैं ब्लू कलर में लिखता हूं चलो कैरेक्टर यहां पे हम लिखेंगे ब्लू कलर में आर वाई आर वाई समझना है आर वाई फॉर क्या राउंड एंड येलो चलो अब यहां क्या होगा तो यहां आप देख सकते हो कि भाई आर 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 एंड नीचे जो है वो क्या होगा कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई यहां पे आपको समझना है कि यहां पे फिनो टाइप कैसे होंगे तो फिनो टाइप विल बी अराउंड वाई राउंड बिकॉज बोथ आर कैपिटल एंड इन कलर हाउ फिनो टाइप विल अकर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई That means yellow because capital Y is dominant on small Y. समझे तो ये R and Y हम लिखेंगे R Y फोर फिर से बोल रहा हूं R and Y फोर red and yellow. Okay? Now next what will occur? तो R R and small R देखो R and small R small R हम regular स्मॉल आर ऐसे एंड यहां क्या होगा तो नीचे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई तो फिनो टाइप यहां पर क्या है देन कैपिटल आर स्मॉल आर यानी राउंड एंड वाई वाई फॉर येलो तो आर वाई ओके नाउ यहां पे कुछ ट्विस्ट होगा देखते हैं चलो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर then capital y and small y bolo koi change hoga phenotype mein nahi kyun nahi hoga because yahan pe r y dominant so r and y red and yellow ab hum yahan pe likhenge chalo idhar likhte hai ki kya hoga to aap dekh sakte ho ki small r राइट एंड स्मॉल आर बट यहां पे कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई सो यहां पे क्या होगा ट्विस्ट आया क्या ट्विस्ट आया यस जो सीड होगा वो कैसा होगा राउंड नहीं होगा ब्रिंकल होगा क्योंकि स्मॉल आर स्मॉल आर है सो मैं डब्ल्यू लिख रहा हूं देखना है डब्ल्यू एंड कैपिटल वाई कैपिटल वाई फॉर येलो वो तो सेम होगा तो डब्ल्यू एंड वाई यहाँ पे राउंड येलो राउंड येलो बट यहाँ रिंकल्ड एंड येलो फाइन चलो नेक्स्ट हम कोई ब्लॉक अलग ब्लॉक पकड़ते हैं चलो ये ब्लॉक ले लेते हैं ये ब्लॉक में क्या होगा यहाँ पे ये ब्लॉक में क्या होगा तो देख सकते हो जो आर एंड आर नाउ 
स्मॉल वाई देखो ये स्मॉल वाई है स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई तो यहां क्या होगा ये कैरेक्टरिस्टिक कौन से होंगे तीनों टाइप कैसे होंगे तो पहले तो आर आर है तो राउंड एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई फॉर ग्रीन यस ये थोड़ा एंटिक हुआ आर जी ये भी थोड़ा एंटिक था बराबर मैं राउंड कर रहा हूं जिससे आपको पता चले चलो आगे यहां देखते हैं यहां क्या होगा इस ब्लॉक में तो कैपिटल आर देन स्मॉल आर नाउ देख सकते हो स्मॉल वाई स्मॉल वाई देखो स्मॉल वाई स्मॉल वाई क्यों यहां पे स्मॉल वाई स्मॉल वाई तो वो समझे बट फिनो टाइप क्या होगा कैपिटल आर की वजह से आर बट स्मॉल वाई स्मॉल वाई की वजह से ग्रीन अब समझ में आया ये डबल लाइन क्यों की तो जहां रेड एंड सॉरी राउंड एंड ग्रीन होगा वहां पे डबल लाइन करेंगे ओके अब यहां ये ब्लॉक पकड़ते चलो क्या होगा कैपिटल आर और यहां स्मॉल आर देखो एक इंफॉर्मेशन के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप पहले स्मॉल आर लिखो और कैपिटल आर लिखो तो चलेगा पर कोई इश्यू नहीं होगा समझ में आया कि नहीं आप ये स्पेक्ट ऐसे पहन तो या तारक मेहता की तरह उल्टा पहन तो तो दिखाई तो देगा सामने कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी बट सिस्टम है कि नहीं यहां पे डोमिनेंट पहले लिखेंगे समझे ओके फाइन तो लिखेंगे कैपिटल आर एंड स्मॉल आर नाउ यहां क्या होगा स्मॉल वाई स्मॉल वाई फिर से यहां पे ट्विस्ट हुआ क्या है रेड एंड ग्रीन अब समझ में आ गया होगा आपको कि रेड एंड ग्रीन रेड एंड ग्रीन वन टू थ्री चलो यहां क्या होगा तो ये जीन अब फटाफट लिख देते हैं देखना है कैपिटल आर और स्मॉल आर देन कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई ओके ना कैरेक्टर कैसे होंगे तो भाई राउंड एंड येलो राउंड एंड येलो बेलो राउंड एंड येलो यहां पे भी राउंड एंड येलो है राउंड एंड येलो कितने राउंड एंड येलो है कितने आर जी है कितने डब्ल्यू वाई है वो सब अभी देखेंगे कैलकुलेट करेंगे पहले आप जीन लिख देते हैं देन फिनो टाइप लिख देंगे चलो अब क्या होगा कैपिटल आर कैपिटल आर देन कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई तो इसके फिनो टाइप कैसे आर एंड येलो यस ओके चलो नाउ यहां पे हम लेते हैं कि कैपिटल आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर एंड यहां नीचे क्या होगा कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई तो फिनो टाइप कैसे मिले यस गुड क्या आर एंड वाई राउंड एंड येलो अब यहां पे हम लेते हैं चलो ये लास्ट ब्लॉग लेते हैं क्या होगा तो आप सोच सकते हो कि यहां स्मॉल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई आपको दिख रहा है बोर्ड पे यहां पे ओके फाइन चलो ओके अब दिखेगा फिर से क्या हुआ फटाफट स्मॉल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई क्यों स्मॉल आर यहां से यहां से स्मॉल आर स्मॉल वाई यहां से स्मॉल वाई यहां से तो हो गया ये क्या होगा तो दोनों रेसेसिव है दोनों रेसेसिव होंगे यानी क्या होगा रिंकल्ड एंड ग्रीन यहां पे याद रखना है कि ऐसा एक ही यहां पे सीर बनेगा ऐसा एक ही सीर बनेगा ऐसा एक ही सीर बनेगा कि जिसमें ये रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर हो ओके बाकी अब कितने बाकी कैलकुलेट कर दे चलो यहां क्या होता है स्टार्ट करो स्मॉल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई ओके तो यहां जीन कैसे होंगे यस देखो स्मॉल आर स्मॉल आर फॉर ब्रिंकल्ड राइट ब्रिंकल हुआ एंड कैपिटल है सो येलो सो डब्ल्यू एंड येलो ओके चलो यहां क्या होगा तो क्या है स्मॉल आर स्मॉल आर है स्मॉल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई तो ये फिर टाइप कैसे होंगे आपको बताना है 
रिंकल्ड एंड येलो ओके सो आपने समझ लिया कि भाई रिंकल्ड एंड येलो थ्री है रिंकल्ड एंड ग्रीन सिंगल है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि राउंड राइट राउंड एंड ग्रीन राउंड एंड ग्रीन वाले कितने हैं आप देख सकते हो वन टू एंड थ्री ओके अब दो बाकी दो ब्लॉक है उसमें कैसे होंगे तो राउंड एंड येलो कैसे तो आप देख सकते हो कि भाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ओके एंड नीचे कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई बराबर तो यहाँ पे जीनो टाइप हुए अब फिनो टाइप आर एंड वाई चलो लास्ट यहाँ पे हुआ कैपिटल आर दैन स्मॉल आर नाउ कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई सो दिस फिनो टाइप इज आर वाई अब ये हो गया तो कंप्लीट ऐसा नहीं है अभी आपको समझना है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कंक्लूजन लिखना पड़ेगा यहाँ लिखूंगा आपको दिखाई देगा ओके फाइन दिखाई देगा देखो कंक्लूजन क्या है सुनो तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई राउंड एंड आर एंड वाई कितने हैं राउंड बराबर एंड येलो कितने हैं तो लिखो नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन देन राउंड एंड ग्रीन कितने हैं थ्री देन रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं थ्री बट रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने हैं वन सो नाइन जैम थ्री जैम थ्री जैम वन दिस इज द कंक्लूजन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन वाई इट्स कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन बिकॉज देर आर टू कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट वन इज सरफेस and second one is color in first experiment there was a single character which one height long and dwarf okay but in this you can see there are characteristic first one is character for surface and second one is character for color clear hai okay abhi aapko yahan pe need mcq solve karna hai uh, jo test mein to dunga main magar abhi जो नेट का एक एमसीबी सॉल्व करना है क्या है सुनना हाउ मेनी फिनो टाइप इन टू जीन एक्सपेरिमेंट आराम से आंसर देना है हाउ मेनी फिनो टाइप एंड हाउ मेनी जीनो टाइप यहां पे हम आंसर लिखेंगे हाउ मेनी जीनो टाइप एंड हाउ मेनी फिनो टाइप आराम से आराम से फिनोटाइप कितने हैं फिनोटाइप तो एकदम इजी है समझ में आ जाएगा आंसर लिखा ही है कहा है आंसर कहा है यस yes, आप देख सकते हो कि इसके ऊपर ही देखा लिखा है कि फिनोटाइप कितने हैं या फिनोटाइप चार है क्यों चार है क्योंकि वन टू थ्री फोर एंड जीनोटाइप जीनोटाइप कितने हैं सिक्सटीन क्यों सिक्सटीन क्यों सिक्सटीन तो देखो कोई भी एक जीन मैच हो रहा है नहीं कोई भी जीन एक दूसरे से नहीं मैच होगा इवन राउंड एंड ग्रीन जो सीड बना ना राउंड एंड ग्रीन सीड बना यहाँ कॉल कट कर देता हूं ओके राउंड एंड ग्रीन सीड बना ना तीनों तीन में जीन डिफरेंट है देखो यहाँ कैपिटल आर कैपिटल आर बट यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे देख सकते हो बराबर ऐसे जीन यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्मॉल आर यहां पे क्या है ओके फाइन क्लियर हुआ तो ये आपको याद रखना है एंड ऐसी तरह ये कंप्लीट टेबल ब्लॉक लिख दो एंड मुझे सेंड करना है बराबर समझ में आ गया कोई तो क्वेरी ओके फाइन अभी दूसरा लेक्चर सेंड करूंगा पहले इतना क्लियर कर लो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट एंड डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट इसके बाद हम देखेंगे इनकम्प्लीट एक्सपेरिमेंट बराबर मगर इतना पहले कंप्लीट कर दो और लिख के मुझे सेंड कर देना है टेबल दोनों टेबल थैंक यू